What's up everyone? Welcome back to another episode of Earflix, ang channel na dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears. At syempre mga interventions such as hearing aids, hearing implants, rehabilitation techniques na makakatulong sa inyo para makadinig uli. At syempre para maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong pandinig o sa inyong mga tenga. Para dun sa mga bago sa channel na to, my name is Sir Eros Zeus Lomboy, isang clinical audiologist at hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin tong ginagawa itong hearing awareness campaign is para mabago natin kahit pa paano yung sistema ng ating bayan, lalong-lalo na sa uh, hearing health care. So for today's particular vlog, ang ating tatalakayin ay noise induced hearing loss. Okay. So sa buhay natin, uh, sa kasalukuyang panahon, um kumaririnig nyo sa inyong environment, uh, meron meron at meron tayong maririnig ng mga sounds or mga tunog. Okay. Usually, itong mga tunog na to ay eh, nasa mga safe levels. Okay. Whether manood ka ng TV, or pumunta ka sa train station kung nasa traffic ka man o nakakasakay ka sa bus sa school lahat yan maririnig mo lahat sila na kadalasan nasa safe levels however, meron mga instances na yung mga tunog na naririnig nyo ay masyadong malakas whether isang uh, impulse noise na kung saan eh, masisira niya agad yung pandinig nyo at meron din naman na alam natin na yung tunog ay malakas at sa pagiging exposed nating overtime ay dun tayo makakaranas ng paghina ng pandinig. Ngayon, yung tatalakayin natin is about noise induced hearing loss. Para maintindihan natin lalo ang noise induced hearing loss, kailangan muna nating intindihin ang ating tenga. Okay. Ang ating tenga ay binubuo ng tatlong parte. Okay. In general, meron tayong tinatawag na outer ear, meron tayong tinatawag na middle ear, at meron tayong tinatawag na inner ear. Okay. Sa sitwasyon ng noise induced hearing loss, okay, madalas ang mas naapektuhan ay ang tinatawag nating inner ear. So, nakokollapse ang ating model para pamay na lang po. <laughs> yan, yan ang ating inner ear. Okay, yung ating inner ear, ang function niya is yung vibration sa ating sound, sa ating environment, okay, ay kinoconvert niya into electrical signal. Okay. Para maging specific tayo, uh, tayo nakipag-collaborate sa www.dangerousdecibel.org para sa mga materyales na gagamitin natin for today. Okay. So, sa picture na to, okay, kanina pinakita natin yung ating cochlea. Okay. Sa, sa cochlea, doon sa maliliit na chambers na yun, meron tayong tinatawag na mga hair cells. Okay. Hindi ito burning pickle na nilalagay natin sa hamburger. Uh, isa siyang cell na makikita doon sa ating inner hair cells. Ang function niya is to convert yung vibration sa cochlea into electrical signal na kung saan dadaloy sa ating ugat, aakit sa ating brain at yung brain natin, siya yung mag interpret kung anong information meron yung tunog na yun. Okay. So, hair cell. Yung hair cell, meron siyang parang mga buhok. Okay. Yung buhok na yun ay ang tinatawag nating mga seriosilia. So, in a normal individual, ito yung itsura ng seriosilia. Okay? Kung makikita nyo, naka-upright siya. Upright position. Okay? Yan. Ngayon, pag nasira siya, dahil sa tunog or sa prolonged exposure sa noise, ganito ang mangyayari sa kanya. Madudurog siya ngayon. Okay. Para ma-appreciate ma nyo pa lalo, 
Okay, gagawa tayo ng isang experiment. Okay. So, yung experiment na yun is about sound. So, yung sound is a vibration na kung saan meron siyang source. Okay, may source ng vibration na pag na-pick up ng ears natin, ganun ulit, magkakaroon tayo ng mechanism sa loob ng tenga na kung saan makoconvert siya to electrical signal at magpunta sa brain. Let's say for example, uh, para ma-appreciate nyo palalo yung mga hair cells, okay, kunyari itong mga pipe cleaners na to ay ang inyong hair cells. Okay. So over time, kung ang pinag-uusapan natin ay vibration, okay, ganito ang mangyayari. In a normal situation, okay, ganyan yung vibration natin. Kunyari, ito yung tunog. Tunog ng siguro mga nasa sa classroom, ganyan, nag-uusap. Ganyan yung nangyayari sa hair cells. Nagsisway lang siya. Habang nagsisway siya, nagkakaroon siya ng changes into electrical signal papunta sa brain para na-interpret natin kung ano man yung mga sinasabi o naririnig natin during that time. However, in situation with loud sounds, ganito ang mangyayari. Okay? So, loud sounds, okay. Yan, concert, or sa pagmumotor, or kunyari, mga seaman kayo, nandun kayo sa makina. Okay? Over time, yung hair cells nyo magiging galito. Okay? Sa kasamaang palad, pag nasira na yun yung hair cells, hindi nyo na siya mababalik sa dati. Okay? Hindi, hindi na siya maitatayong muli. Okay? Kaya... Mapapansin nyo, kunyari nasa concert kayo, maingay. Rock concert, masyadong malakas. Nasa front row kayo, kung hindi nyo po protektan yung tenga nyo. May experience nyo ngayon yung tinatawag nating pag-ugong ng tenga. Okay. Ibig sabihin, sa inyong inner ear, meron ng parte na nasira. Okay. So, minsan, temporary to, minsan, ah, uh, permanente. Okay. Para ma-appreciate nyo palalo kung gaano uh, kalakas or yung impact ng sound sa ating mga hair cells. Okay. Ito ang ating isang ngumunting demo. Meron tayong ditong ping pong ball okay. na nakasabit uh, sa iisang string. Kailangan kuha tayo ng tuntungan para ma-appreciate pa natin lalo. Okay. Right. Sabit natin ang ating magic ball. Okay. Like that. Okay. So, yun. Tapos, meron tayo ditong uh, tuning fork. Tulad nga sinabi ko, sound is vibration. So, para ma-appreciate yung vibration, ito ang ating tuning fork, 512 hertz or mid to low pitch sounds. Okay, pipitikin ko dito sa ating microphone para maririnig nyo. Okay. Right. So, ngayon, ang ating experiment, papabibrate na natin ang ating pingpong. Alright. Medyo lakasan pa natin ng konti. Sabihin natin, kunyari, nasa rock concert kayo. Ay, fail. Isa pa. Yun. So, para ma-appreciate nyo palalo, meron tayong ditong modelo ng ating cochlea. At dahil nga sa ating uh, campaign about awareness, uh, na-sponsoran tayo ng life-size na model ng ating uh, cochlea, na siyang ating hook-up dito, titignan natin kung anong impact ng sound. So yun na nga, hook-up na natin ang ating uh, cochlea. Tignan natin kung anong impact sa kanya ng tunog. Alright, narinig nyo ba yan? So, ito na. Okay. 
lalakasan natin yung tunog. So, imagine niyo kung ito nasa loob ng ating tenga, lahat ng vibration na yun, yung impact na yun, eh, marireceive ng ating cochlea at syempre ng ating mga hair cells. So, yung tunog, meron siyang uh, value na sinusukat. Yun ang tinatawag nating decibel. Okay, yung decibel, parang timbang. Uh, kung yung timbang merong kilogram, tunog merong decibel. Kung yung distansya merong kilometers, yung tunog, meron tayong tinatawag na decibel. Okay. So, minsan, uh, tulad nga na nasabi ko, galing doon sa dangerousdecibel.org, ito yung mga talaan ng mga Uh, common na mga tunog. Let's say, for example, uh, yung bulong, about 25 decibel. Okay? Yung patak ng ulan, 55 decibel. Yung speech or salita, nasa 65 decibel. Kunyari, yung heavy traffic, nasa 85 decibel na yun. Okay? Um, yung ambulansya o jackhammer, nasa 125 deci decibel. Tapos, example lang ng mga malalakas tunog, na tunog uh, yung shotgun mga nasa 165 decibel so try to imagine ganun yung impact ng mga tunog na yun sa ating inner ear or sa ating cochlea so, ano ba yung mga causes ng uh, noise inducing loss or yung pagkabingi dahil sa ingay obviously dun pa lang sa title syempre ingay okay? so meron tayong dalawang category ng ingay Una, yung tinatawag nating impulse noise or impulse sound. Okay. So, ito yung mga very loud sound na napipresent in a very short time. Kaya na itong sirain yung uh, inyong hair cells. So, sa next clip, makikita nyo kung anong example ng impulse uh, noise or impu impulse sounds. So, dun sa video na yun, uh, makikita nyo, uh, shooting, di ba? Parang shooting ng shotgun. So, sabi sa atin sa scale, eh, nasa 165 decibel siya. So, kung walang mga gears yung nasa video, which is my uh, cousin and my friend, uh, malamang wala na silang masisira na kaagad yung kanilang pandinig. Yung pangalawang kategorya naman ng klase ng noise is yung loud sounds. pero prolonged exposure, okay? Sa susunod na video, makikita nyo kung ano ang loud sounds with prolonged exposure. Okay, doon sa video na yun, nakikita nyo is yung uh, engine room sa isang, uh, sa isang barko, okay? Uh, credits nga pala dun sa uh, mga kaibigan natin dyan sa, sa Pilipinas na uh, nag-send sa atin ng, ng video para tulungan akong i-present sa inyo kung ano yung mga causes ng noise inducing loss okay? so yun uh, kung mapapansin nyo constant yung tunog loud yung sound pero dahil nga kailangan nating magtrabaho kailangan nating mapunta sa isang environment na ganun meron tayong exposure ng matagal or oras o matagal ng oras sa ganong environment. Ano-ano ba yung simptomas ng noise inducing loss? So, unang-unang uh, simptomas ng noise inducing loss is ang tinatawag nating tinnitus. Yung tinnitus ay ang pag-ugong o yung pag-percept na umuugong ang ating tenga o may tunog na nanggagaling sa ating tenga. na walang presensya ng physical uh, vibration ng sound sa environment. Okay? Pangalawang simptomas ng noise induced hearing loss is basically hearing loss itself. Okay? Merong mekanismo na nangyayari during noise induced hearing loss. Ito ang tinatawag nating temporary threshold shift na kung saan sa isang exposure sa isang noise 
biglang hihina yung ating pandinig uh, na may chance pa siyang bumalik. However, uh, kung masyado ng matagal ang exposure sa noise, uh, yung temporary threshold shift na yun ay magiging permanente na siya namang tinatawag nating sensory neural hearing loss. Okay, yung sensory neural hearing loss ay ang apektadong part ay walang iba ay kundi ang ating inner ear, specifically yung ating cochlea. Ano naman ang komplikasyon ng noise-induced hearing loss? Tulad ng iba pang mga sensory neural hearing loss, uh, dahil nga ang affect, affected component natin is yung mismong organ na nagko-convert ng sound. Okay. Uh, Siyempre, titreat natin siya as kung ano yung complication ng sensory neural hearing loss. Ito ang mga sumusunod. Meron siyang emotional uh, effect, sa, uh, effect dun sa taong may hearing loss. Meron siyang physical effect. Meron siyang economical effect. Uh, meron din siyang social effect. Okay. So, tendency is, of course, dahil nga uh, merong hearing loss, ibang tao, eh, nagkakaroon sila ng, uh, nawawalan sila ng confidence sa sarili nila, nahihiya silang makipag-communicate sa mga ibang tao dahil hindi nga nila naiintindihan yung conversation. Okay? Kasi merong broken pieces dun sa kanilang mga naririnig. Okay? Ang pinaka tingin kong maging uh, malakas na impact impact ng ng noise inducing loss is syempre yung educational uh, social interaction sa iba't ibang mga experience ng mga tao. Syempre meron siyang effect sa learning at lalong-lalo na yung napapansin ko sa Pilipinas, medyo uh, unfair lang or hindi, hindi lang sa Pilipinas kundi worldwide. Let's say for example, uh, the long individuals same experience pagdating sa trabaho. Isa normal hearing, isa may hearing loss. Pag nag-apply sila sa trabaho, kung ano ang benepisyo ng normal hearers, hindi matatanggap nung uh, individual na may hearing loss. So, ganung katindi ang impact ng hearing loss sa social economic status ng isang individual. So, paano natin diagnose ang... Uh, noise-induced hearing loss. Una, gagawa tayo ng tinatawag nating pure tone audiometry. Okay? Na kung saan tinetest natin o hinahanap natin kung saan part ng ear ang may problema. Pwede rin natin gawan ng auto-acoustic emission na kung saan magsasaksak tayo ng probe sa tenga para ma-screen kung functional pa ang ating hearing organ na tinatawag nating cochlea. Dun. Paano natin magagamot ang noise induced hearing loss. Okay. Pag nasira na ang ating hair cells, wala na tayong way para maibalik ito. Okay. Ang pangunahing treatment para bumalik ang ating pandinig is palakasin ang tunog para ma-amplify pa or mas, mas magkaroon ng malakas na vibration ang ating ear para marinig o para ma-stimulate ang ating hair cells para makarinig ng tunog. Okay. Paano natin gagawin yun sa pamamagitan ng hearing aid? Subalit, kung yung hearing aid ay hindi na sapat para tayo makadinig, gagamit na tayo ng tinatawag nating cochlear implant. Ano ba ang prevention ng noise-induced hearing loss? Ang prevention sa noise-induced hearing loss ay eh, napakasimple lamang. Ito ang tinatawag nating awareness. Okay. Uh, if you're aware na merong loud sounds, uh, three things you must do. Okay? Kung merong kang control, okay, turn down the volume. Okay? Let's say for example, your uh, music players or MP3, iPhone, hinaan yung volume. Ideally, less than 80% ng volume. Okay? About 75% yung range. Next is, if you know that this particular area o sa pupuntahan mo ay eh, maingay, try to avoid. Okay, try to avoid that particular area. Move away, walk away, run away kung maaari. 
okay. At huling huli, kung wala naman kayong choice, kunyari yung working environment nyo, kailangan nyo ma-expose sa noise, protect yourself by using um, insert plugs or using earmuffs na kung saan pinapababa nito yung impact o, o yung tinatawag nating decibel na po pwedeng pumasok sa inyong ears. Okay. I hope you learned something new today. So, this is again Sir Ero saying uh, we will make the disable able. Paano natin gagawin yon? Of course, you will help me by sharing this video and uh, liking this video, hitting that notification bell for more information about your ears. Until the next episode, God bless. See you soon. Bye.